स्टूडेंट्स আমরা তোমাদের যে হাসিলের কে মানে দাদর শ্রেণীর ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস এই বইটা প্রথম অধ্যায়টা পড়ে দিয়েছি দেখো প্রথম অধ্যায়ে ছিল ফ্ল্যাট প্রশ্ন মত হ্যাঁ জাদুঘর কাকে বলে জাদুঘরের সংজ্ঞা কি এই সব ধরনের প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে এটা ফ্ল্যাট ছিল এটা মুখস্থ করলে সুবিধা হবে তোমরা ভাবতে পারো স্যার এগুলো রিডিং পড়াচ্ছে এ শুনে আর কি দরকার আছে কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস জানতে হবে যে শুনলে আমাদের কিন্তু বেশি মনে থাকে আগে প্রাচীনকালে কি হতে জানো তো আগে প্রাচীনকালে সব গুরু ঘিরে পড়তে থাকত পড়তে যেত আমাদের মতো এরকম পড়াশোনার সিস্টেম ছিল না তখন গুরুর মুখে মুখে শুনে সেগুলো ছেলেটা আত্ম করত ঠিক আছে এইভাবে পড়াশোনাটা চলতো তার শুনলে আমাদের বেশি মনে থাকে ঠিক আছে দেখবে শুনলে সমস্ত শর্ট প্রশ্ন সমস্ত প্রশ্ন তোমরা সহজে করতে পারবে নিজেই পড়ার থেকেও যদি আড়াই জন পড়ে যায় ধরো তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে পড়ে শোনালো তুমি দেখবে সহজে বুঝতে পারবে দেখো আমরা সিনেমার গান বা বিভিন্ন কিছু গান কিন্তু আমরা শিখি না কিন্তু গান এতবার শুনি শুনে 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 আমাদের এরকম মুখস্থ যায় আমরা একদম নির্দ্বিধায় যে কোনো গান বলতে পারি এটা একটা বেশ মজার জিনিস ওই জন্য শুনবে হ্যাঁ শুনলে দেখবে সহজে বুঝতে পারবে আর যেখানে যেখানে বোঝানোর আমি ঠিক বুঝিয়ে দেবো তবে এমন না যে তোমরা ভাববে যে আমরা এখন বড় হয়ে গেছি হাসি ডেরি পড়ি স্যার কি রিডিং করছে সবাই রিডিং করতে পারে সবাই জানি আমি রিডিং করতে পারে কিন্তু তার সত্ত্বেও তোমরা এটা শুনবে দেখবে তোমাদের উপকার হবে ঠিক আছে আজকে দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় ঊনবিংশ বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার দেখো আগে এই দুটো শব্দ আগে শোনো ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দেখো এই দুটো জিনিস কিন্তু একদম ধরো সমর্থক শব্দ আছে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ দেখো যখন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব হলো শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা নতুন নতুন তৈরি হতে থাকলো ঠিক আছে নতুন নতুন কলকারখানা আর সেই শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল কিসে তখন বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি আসবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটা নেশা চেপে গেছিল মানুষ তখন শুধু শুধু বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছিল বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম আবিষ্কার খনি থেকে তারপরে কয়লা উত্তোলন সহজ হয়েছিল তারপরে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয় তাহলে কি হ্যাঁ এইসব বিভিন্ন কারণের জন্য ইংল্যান্ডে তখন শিল্পে বিপ্লব হয় শিল্প বিপ্লব বুঝতেই পারছো মানে শিল্পে বিপ্লব হম বিপ্লব এখানে কোনো মারামারি না বিপ্লব হচ্ছে শিল্পের বিপ্লব মানে এত বেশি উৎপাদিত জিনিস হতে লাগলো এবার ওদের দেশে তো লোকসংখ্যা কম তাহলে এই যে শিল্পে অতিরিক্ত যে উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো বিক্রি করবে কোথায় তখন বাজারের দরকার তখন ওরা কি করলো বিভিন্ন দেশে ওদের বাজার বাণিজ্যে সে আমাদের দেশেও এসেছিল সেই যে ইংরেজ বাণিজ্যের দণ্ড নিয়ে মানদণ্ড নিয়ে এসে নিয়ে রাজদণ্ড দখল করলো আমাদের দেশটাই দখল করে নিল তাহলে ওরা কি করতো বিভিন্ন দেশে এই ব্যবসা করতে যেত মানে এই যে বাণিজ্য করতে যেত তা বাণিজ্য করতে করতে কি হতো যে সেইখানে গিয়ে আবার সেইখানে লোকগুলো খুব তারা একটু অনুন্নত শিল্পে অত উন্নত নয় তারা শিক্ষা দীক্ষা সব দিকে উন্নত আর ব্রিটিশরা বুঝতেই পারছো ইংল্যান্ড ওরা শিক্ষা দীক্ষায় অনেক আগে থেকেই উন্নত তাহলে কি হয়েছে আর ওদের দেশে নবজাগরণ ঘটে গেছে ওদের ইউরোপে নবজাগরণের ফলেও একটা ফল তাহলে ওরা কি করতো সেসব যেখানে আফ্রিকা বা এশিয়া বা বিভিন্ন যেসব দেশগুলো অনুন্নত সেসব দেশগুলোতে সব দখল করতো দখল করে কি করতো সেইখানে রাজ ক্ষমতা দখল হওয়ার চেষ্টা করতো আর সেইখানে ওদের জিনিসপত্র বিক্রির একটা আরামের ব্যবস্থা হয়ে যেত এরপর কি হতো এবার ইংল্যান্ড তো এটা শুরু করলো এবার আস্তে আস্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো দেখলো যে না এটা খুব মজার জিনিস ইংল্যান্ড চারিদিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে তখন তারাও সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিল এই হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশ স্থাপন মানে এই যে শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্বৃত্ত জিনিসের বিক্রি তার জন্য ঔপনিবেশবাদ হ্যাঁ আর এই ঔপনিবেশবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ কথাটা এসছে ঠিক আছে ধরো তখন কিছু কিছু দেশের কিন্তু প্রচুর সব দেশের যে শিল্প হয়েছিল তা নয় কিছু কিছু দেশের শিল্প কিন্তু তেমন উৎপাদন হয়নি তাদের দেশে যেমন জার্মানি জার্মানি কিন্তু শিল্প উৎপাদন খুব একটা করেনি কিন্তু তাদের কি হয়েছে জার্মানি ফ্রান্স এরা কিন্তু শিল্প উৎপাদন ইংল্যান্ড শিল্প উৎপাদন জিনিসপত্র বিক্রির জন্য ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশ দরকার ছিল হ্যাঁ এবার পরে সাম্রাজ্যবাদী ওদের নীতি নিয়েছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশ দরকার ছিল কিন্তু ফ্রান্স হ্যাঁ বেলজিয়াম তারপরে ধরো আরো কিছু রাশিয়া তারপরে জার্মানি এদের কিন্তু ঔপনিবেশের দরকার ছিল না এরা কিন্তু কি হয় এরা টেস্টিস ফাইট এরা ভাবছে এদের দেশগুলো আসলে উন্নত তো এরা ভাবছে যত আমরা বেশি উপনিবেশ দখল করব আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি আমরা পৃথিবীতে অন্য অন্য দার্জিলিংগুলোর উপর আমরা রাজত্ব করবো আমরা এদের করে দখল করবো দখল করে এদের উপর আমরা রাজদণ্ড চালাবো আমরা রাজত্ব করবো এদের উপর এই যে এদের টেস্টিস ফাইট এরা ভাবলো এইটাই বোধ একটা বিশাল সুযোগ আর কি হ্যাঁ এটাই আমাদের দেশের সম্মান বৃদ্ধি করবো আমাদের জাতীয়তাবাদের একটা প্রসার হবে আর একটা দিকেও ছিল তখন খ্রিস্টধর্মের প্রসার শুরু হয় চারিদিকে ওরা খ্রিস্টানদের ইউরোপীয় যে 
লোকগুলো আছে তারা কি চারিদিকের অন্যান্য ধর্ম থেকে বাদ দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের জন্য লেগে পড়ে তাহলে এই যে ওদের যে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিরা চারিদিকে গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে গিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের বিভিন্ন রকম গরিব মানুষকে অর্থের লোভে বিভিন্ন ভাবে হ্যাঁ ছলে বলে কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করে এই ফলেও একটা এই উপনিবেশের একটা বিশেষ সুযোগ হল আর সাম্রাজ্যবাদ চক্রতে কিভাবে এসে শোনো সাম্রাজ্যবাদ এসে ধরো যখনই উপনিবেশ শুরু হলো আর ইংল্যান্ডে প্রচুর শিল্প উৎপাদন হলো তাহলে প্রথমে কি হলো ইংল্যান্ডের লোক ছিল কি প্রথমে কৃষিজীবী এবার কি হলো কৃষকরা সব চলে আসলো কারখানায় শ্রমিক হতে এবার শ্রমিক হয়ে গেলে ওদের কি হলো কারখানা জিনিসপত্র তখন শুধু বাড়তে লাগলো কিন্তু কৃষি জিনিসে কৃষিতে ওদের অসুবিধা হয়ে গেল কৃষিতে শ্রমিক সব তো শ্রমিক হয়ে গেছে তাহলে কি হতে তাদের লোক সংখ্যা কাঁচের দরকার তাহলে যেহেতু কর্মসংস্থানের দরকার তাহলে আরো নতুন নতুন কারখানা তৈরি হলো আর নতুন নতুন কত কারখানা তৈরি হলো তখন কি হলো ওদের যারা কলকারখানাগুলো তৈরি করলো আগে ছিল ধরো ভূস্বামী যারা যারা প্রচুর পয়সার মালিক তারা কি করলো প্রচুর প্রচুর কলকারখানা তৈরি করলো আরো কলকারখানা আরো লাভ আর শ্রমিক দিত তেমন কিছু পয়সা করে দিত না তাহলে শুধু কারখানার মালিকরা এত পরিমাণ পয়সা হয়ে গেল এরা কি করলো তাদের সেই উদ্বৃত্ত পয়সা হ্যাঁ তাদের দেশের সরকারকে দিতে লাগলো বিভিন্ন দেশে অপরিবেশ স্থাপন করার জন্য এইভাবে সাম্রাজ্যবাদটা ছড়িয়ে পড়লো ঠিক আছে এবার পড়া যাক দেখো সূচনা সামরিক শক্তি অর্থ সম্পদ ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র যখন তার চেয়ে দুর্বল কোন রাষ্ট্রের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তখন সেই শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রটির উপনিবেশ বলে তাহলে বুঝতে পারছি যে রাষ্ট্রগুলো দখল করছে সেটা হচ্ছে যারা করছে তারা সাম্রাজ্যবাদী হুম এখনো কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমটা একটু বদলে গেছে এখন কিন্তু আলাদা রকম এখন কোন দেশ দখল করে না এখন শুধু স্যার দেশের বাজার দখল করে যেমন আমাদের দেশ কি করেছে চায়না কিন্তু আমাদের দেশের এসে রাজত্ব করছে না কিন্তু চায়না জিনিসপত্র আমাদের দেশে ছেয়ে গেছে ঠিক আছে আমাদের দেশের বাজারটা দখল করে দিয়েছে এর বাজার দখলের ফলশ্রুতি কি হয় জানো তো আমাদের দেশের যে কারখানাগুলো তারা ধরো একটা মোবাইল তৈরি করলো তার দাম দশ হাজার টাকা চায়না কি করলো সেই মোবাইল এক হাজার টাকায় দিল সেই রকম ধরনের মোবাইল তো অথচ চায়নার মোবাইলটা কিন্তু বেশি দিন টিকবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ কি হলো চায়নার মোবাইল কেনা শুরু করলো এরপর কি আমাদের দেশের যে তৈরি করছিল সে আস্তে আস্তে মার খাবে তার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে এইভাবে তারা কি করলো আর চায়নার একটা কি আছে ওরা অর্থ মানে সরকার ওদের কম মানে এমনভাবে ব্যবস্থা করা থাকে যে ওদের ভর্তুকে দেয় আর কি যাতে কিনা অন্য অন্য দেশের সেসব দেশের ব্যবসা প্রথমে একদম শেষ হয়ে যাবে তারপরে ওরা ঢুকবে এই ওদের ওদের সিস্টেম এখানে নতুন সাম্রাজ্যবাদী আর কি ঠিক আছে এবার দেখো এবার বলছে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উপনিবেশ বলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের বাদের ধারণা একে অপরের পরিপূরক যেটা আমি বলছি না একে অপরের পরিপূরক এই উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারণায় একদিনে আবির্ভূত হয়নি মানুষের কৌতূহল আকাঙ্ক্ষা চাহিদা ও লোক ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার জন্ম দেয় যা নিম্নে আলোচিত হলো মানুষের লোভ চাহিদা ঠিক আছে এইগুলো এবার দেখো কিভাবে বুঝে পাবে আস্তে আস্তে দেখো প্রথমে নবজাগরণ হ্যাঁ পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে যে রেনেসাস বা নবজাগরণের উদ্ভব ঘটে তার আলোর ছটা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে নবজাগরণ ঘটলে নবজাগরণ তো একটা ধরো আগুনের সাথে তুলনা করো হ্যাঁ এক জায়গায় যদি আগুন লাগে বাতাসে সেই যে বেশি স্প্রেড করবে না অন্য জায়গায় ঘটবে তাই এক জায়গায় যদি জ্ঞানে বিজ্ঞানে খুব উন্নতি ঘটে এটাই তো নবজাগরণ নবজাগরণ দেখো নতুনভাবে জাগরণ ঘটছে আর কি এই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়া তাহলে সেইটা আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এই নবজাগরণ ইউরোপের মানুষের মনোজগতে বিরাট পরিবর্তন আসে নবজাগরণের প্রভাবে মানুষের জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় নবজাগরণের ফলে কি হবে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় তারা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে এবং নতুন নতুন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে স্থাপনে আগ্রহী হয় ইতালি শহরগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয় কৌতূহল নিরসন ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইউরোপের মানুষ সমুদ্র পথে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেঠে ওঠে এরপরে কি হয় নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার শুধু নবজাগরণ পয়েছে এবার জানবো সমস্ত বিশ্ব ভবনটাকে জেনে নেব জানবো সমস্তকে এই যে নেশা মানুষকে একটা নেশায় পেয়ে বসে আর ইউরোপের মানুষকে নেশায় পেয়ে পেয়ে সমুদ্র পথে আবিষ্কার তখন তো আর এই সমুদ্র পথ ছাড়া তো এরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নতি ছিল না তখন একমাত্র ভালো ব্যবস্থা ছিল সমুদ্র পথই তাহলে সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার এনে সেখানে আঁটলো ঠিক আছে মেতে উঠলো তারা এবার দেখো তুমি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা কিভাবে হয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মানুষের কাছে অজানা ছিল বিভিন্ন জায়গায় তার আগে মানুষ জানতো না কোথায় কি আছে অজানা ও অচেনা দেশকে জানা অচেনার জন্য ইউরোপের কয়েকটি দেশ সর্বপ্রথম উদ্যোগ
তাদের হচ্ছে এই চিন্তা এর ফলে নৌবিদ্যায় পারদর্শী ইউরোপীয় দেশগুলি ভৌগোলিক আবিষ্কার বা সমুদ্রের অভিযান শুরু করে তাহলে ওরা ছিল বলছিলাম না নৌবিদ্যায় পারদর্শী তখন নৌকা ছিল নৌবিদ্যা পারদর্শী ওরা ছিল জাহাজে করে বিভিন্ন জায়গায় যেত ঠিক আছে এই ভৌগোলিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঘটে এই আবিষ্কার নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করলো আর সেইসব দেশে গিয়ে তারা হ্যাঁ দখল করতে শুরু করলো এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঘটে এবার দেখো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা সামুদ্রিক অভিযানের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলি বিভিন্ন নতুন দেশে পৌঁছে যায় প্রথম দিকে নতুন দেশগুলি থেকে সম্পদ সংগ্রহ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন প্রভৃতি ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য হল ক্রমে ক্রমে দেশগুলি দখল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রথমে সেসব দেশ থেকে ব্যবসা করছিল ঠিকই ছিল হ্যাঁ সেসব দেশ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র জায়গা ওখানে ওদের দেশে যা পাওয়া যায় না সেগুলো নিয়ে এসে ব্যবসা করছে প্রথমে ব্যবসা ঠিক ছিল কিন্তু পরে দেখছে যে এইখানকার লোকগুলো খুব সহজ সরল হ্যাঁ এদের সামরিক ক্ষমতা তেমন নেই এদের সহজে দখল করে দিয়ে যায় তখন কি হলো লোভ বেড়ে গেল লোভ বেড়ে গেল দখল শুরু করলো ইউরোপের দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের নীতি গ্রহণ করে ধীরে ধীরে নতুন দেশগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের উপর নিজেদের শাসন চাপিয়ে দেয় শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজেদের শাসন চাপিয়ে দেয় ঠিক আছে এভাবে বিজিত সেই সব দেশগুলি শক্তিশালী ও বিজয়ী ইউরোপীয় দেশগুলির উপর বেশে পরিণত হয় বিজিত বলতে যে সব দেশ করে ওরা দখল করলো সেগুলো হচ্ছে বিজিত আর বিজয়ী বিজয়ী খেয়াল করো বিজয়ী শব্দটা বিজিত আর বিজয়ী বিজয়ী হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলি দেশগুলির ঔপনিবেশ পরিণত হয়েছে মানে যারা জিতল তারা সেই সব দেশে তাদের ঔপনিবেশ স্থাপন করলো ঔপনিবেশ মানে কলোনি আর কি ঔপনিবেশ স্থাপন করলো এবার দেখো বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মধ্য এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উপর ইউরোপের কয়েকটি দেশ নিজেদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সব অঞ্চল থেকে অর্থ সম্পদ নিজেদের দেশে চালান করতে থাকে এখান থেকে নিয়ে সব চালান করে যেমন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড কি করেছে আমাদের দেশে লুটে ফুটে আমাদের দেশের সমস্ত অর্থ মর্ত সব নিয়ে চলে গেছে ফলে এসব মহাদেশ ইউরোপীদের তীব্র শোষণ ও পঞ্চনার শিকার হয় শোষিত ও বঞ্চিত এসব দেশের সম্পদের উপর নির্ভর করে আধুনিক ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এখান থেকে নিয়ে সমস্ত ওরা তৈরি করেছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিংশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর অন্তত অর্ধেক ভূখণ্ড সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিল পৃথিবীর অর্ধেক ভূখণ্ড সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যারা কয়েকটা সাম্রাজ্যবাদী দেশের নিয়ন্ত্রণে ছিল ভাবে ব্যাপারটা কত এর মধ্যে ব্রিটেনের ঔপনিবেশের সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তম সেই জন্য কি বলতো ব্রিটেনের সূর্য কখনো অস্তগামী থাকে ব্রিটিশের সূর্য অস্তগামী হয় না মানে কি মানে ব্রিটিশের রাজত্ব এমন জায়গা আছে যে যেখানে সবসময় কোথাও না কোথাও কোনো দেশে না কোনো দেশে সূর্য উঠছে আর কি মানে অস্তগামী হচ্ছে না ব্রিটিশের সূর্য এরকম ব্যাপারটা ছিল এত বৃহত্তম ছিল আর কি আরগিল এর ডিউ আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে অন্য কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র এমন সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়নি দেখো রোমান সাম্রাজ্য একসময় খুব বিশাল উন্নতি লাভ করেছিল ঠিক আছে কিন্তু সেই জন্য কি বলছে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীতে কোন কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র এমন সুবিশাল সাম্রাজ্য অধিকারী হয়নি রোমান সাম্রাজ্যের পরে ইংল্যান্ডের তুলনা আর কি করছে যে সেইখানে তারা একমাত্র সাম্রাজ্যবাদের এত উন্নতি করেছিল আর কি সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল এত দেশ দখল করে নিয়েছিল তারা এবার দেখো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেখো সাম্রাজ্যবাদ লাতিন ইম্পেরিলা ইম্পেরিয়াম শব্দটি ইংরেজি ইম্পে রিয়ালিজম দেখো ইম্পে রিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ ল্যাটিন কেন আমরা শিখি ওই যে বললাম একসময় রোম খুব উন্নত করেছে তার ফলে কিন্তু আমাদের ল্যাটিনটা খুব জানতে হয় ল্যাটিন ইম্পেরিয়াম শব্দটি থেকে ইম্পে রিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে প্রথম দিকে অর্থ ছিল সামরিক কর্তৃত্ব প্রথম দিকে অর্থ কি ছিল সামরিক কথা অর্থ কিন্তু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে পরবর্তী অর্থ দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রের দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রের দ্বারা অপেক্ষিত দুর্বল বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা ঠিক আছে অর্থাৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদের কি পরিবর্তন হয় বৃহৎ রাষ্ট্র দ্বারা দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর ঔপনিবেশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের রাজত্বের পরবর্তীকালে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি নিন্দা সূচক অর্থে ব্যবহার শুরু হয় নেপোলিয়ন কি করেছিল নেপোলিয়ন বিভিন্ন দেশ শুধু দেশ দখলের নেশায় নেমেছিল প্রথমে দেখো সাম্যমতি স্বাধীনতা যেটার জন্য ফ্রান্সের মূল মানুষ ফ্রান্সের স্বাধীনতা বিপ্লবের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যাঁ সেখানে এত হয় দার্শনিকদের এত অবদান সবকিছুর অবদান সাম্য মন্ত্রী স্বাধীনতা যেটার জন্য আগে ছিল কি আগে সব এইসব ইউরোপের দেশগুলিতে ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশগুলিতে কি ছিল সব রাজতন্ত্র ছিল কিন্তু এই যে বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্রগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে থাকে
নেপোলিয়ান এর বিশাল ভূমিকা ছিল নেপোলিয়ান কি করেছিল সমস্ত মানে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল সমস্ত দেশগুলোকে দখল করে হ্যাঁ সমস্ত দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা মানে চেঞ্জ করে দিয়েছিল এবং অনেক দেশের কিন্তু উপকার করে দিয়েছিল এরপর আস্তে আস্তে সেই সব ধরো যেসব দেশে একই ভাষাভাষী অথবা অন্য অন্য ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিল সেগুলোকে দখল করে একটা রাষ্ট্র যখন হলো তখন মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের একটা ধারণা গড়ে ওঠে এটা কিন্তু নেপোলিয়ান করেছিল এবং কি হয়েছিল এই যে নেপোলিয়ানের এই করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ নেপোলিয়ানের যে সব দখল করতে এই সাম্রাজ্যবাদ কথাটা একটা নিন্দা সূচক অর্থে ব্যবহার শুরু হয় ঠিক আছে সেটা নেপোলিয়ানের আলোচনা পরে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ লেখকগণ নিন্দাসূচক অর্থটি বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের নতুন অর্থ স্থির করেন ক্রমে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবার দেখো ঔপনিবেশিকতাবাদ লাতিন কলোনিয়া হম শব্দটি থেকে কলোনি বা ঔপনিবেশ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ঔপনিবেশ শব্দটির মূল অর্থ হল মানব সমাজের একটি স্থান অন্তরিত দেশ ঔপনিবেশ মানে মানব সমাজের একটি স্থান অন্তরিত অংশ আর কি হ্যাঁ যেখানে একটা অন্য একটা জায়গায় উপনিবেশ মানে এক জায়গায় বাস করছে আর এক জায়গায় গিয়ে বাস করে স্থান অন্তরিত অংশ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপনিবেশ বলতে এক দেশের সীমান্তের বাইরে কোন রাষ্ট্রের বসতি স্থাপন একটা আমার দেশের সীমানা এক জায়গায় ইংল্যান্ডের সীমানা ইংল্যান্ডের কিন্তু আফ্রিকায় গিয়ে কোনো জায়গায় তারা বসবাস করতে শুরু করলো যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশ ছিল সেখানে যারা মহাতা গান্ধী সেখানে কত আন্দোলন শুরু করেছিল রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ভূখণ্ড যে ভূখণ্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে বর্তমানকালে দ্বিতীয় অর্থে ঔপনিবেশের ধারণা প্রকাশ করা হয় প্রথম ধরনের ঔপনিবেশকে বসতি স্থাপন উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় ধরনের ঔপনিবেশকে শোষণের জন্য দখল করা হয় প্রথমে বসন্তি স্থাপন তারপরে সেখানকার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল তারপরে তাদের পরে সেইখানকার অধিবাসীদের উপর শোষণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদের সাফল্য শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে তাই সাম্রাজ্যবাদ কথাটির সঙ্গে ঔপনিবেশের ধারণটি সংযুক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ধারণটি প্রচলন করেছে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক জনগোষ্ঠী কর্তৃক অন্য জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার বিষয়টি জড়িত থাকে এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীকে ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবার দেখো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্যবাদের সূচনা সুদূর ঐতিহাসিক কাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগ এবং ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল প্রাচীনকালে হিট্টা ইট ইনকা গ্রিক ম্যাসিডোনিও প্রভৃতি গ্রিক বিভিন্ন জাতি সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল প্রাচীন কাল থেকে যদি এটা কেন আসতেন না প্রাচীন মানে বহু পুরনো থেকে হিট্টা ইট ইনকা গ্রিক ম্যাসিডোনিও এরাও কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল তবে আধুনিক কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে যে সুবিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তা এক কথায় অভূতপূর্ব আধুনিক ইউরোপ ও সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক অসমতাবাদ শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে সামুদ্রিক অভিযানে যুগ থেকে হয়েছে বুঝছি সামুদ্রিক অভিযান সামুদ্রিক অভিযানের ফলে নতুন নতুন দেশ তারা আবিষ্কার করলো আমেরিকা মহাদেশে চলে গেল আমেরিকা আবিষ্কার হলো তারা আমেরিকা জানতো না ইউরোপ মানুষ ঠিক আছে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ সমুদ্র অভিযানে খুবই দক্ষতা দেখায় এক দেখো পর্তুগাল ও স্পেনের সাফল্য সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম দিকে সর্বাধিক সাফল্য দেখায় পর্তুগাল ও স্পেন শীঘ্রই সমুদ্র অভিযান নিয়ে পর্তুগুল ও স্পেনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার এক বুল বা নির্দেশনামায় চোদ্দশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ দ্বারা স্পেনের সামুদ্রিক অভিযানের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন কিন্তু এতে পর্তুগালের আপত্তি জানালে শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে টর ডি সিল্লাস এর চুক্তি টর ডি সিল্লাস টর ডি সিল্লাস এর চুক্তি চোদ্দশো চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় এর দ্বারা আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব দিক পর্তুগালের এবং পশ্চিম দিক স্পেনের নৌ অভিযানের এলাকা চিহ্নিত করা হয় দেখো যখনই সব আবিষ্কার শুরু হলো সবকিছু তা তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল আর কি তাদের এলাকা চিহ্নিত করতে হলো এবার দেখো ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পর্তুগাল ও স্পেন ছাড়া ষোলশো সপ্তদশ শতকে সমুদ্র অভিযানে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বিশেষ সাফল্য দেখায় এসব দেশের মধ্যে উল্লেখ্য ছিল হল্যান্ড ফ্রান্স ইংল্যান্ড ডেনমার্ক প্রভৃতি নৌবিদ্যায় পারদর্শী এসব দেশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন নতুন ভূখণ্ড জলপথ আবিষ্কার করে তারা আমেরিকা আফ্রিকার উপকূল মধ্যপ্রাচ্য ভারতবর্ষ পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ করে সেই সব স্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে পরবর্তীকালে আরও বহু স্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ইউরোপীয়রা সেখানে নিজেদের ঔপনিবেশ শাসক প্রতিষ্ঠা করে এই যে প্রথমে আমেরিকা আফ্রিকা উপকূল মধ্যপ্রাচ্য ভারত পূর্ব এশিয়া সেখানে কি করলো তারা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো প্রথমে ব্যবসা তারপরে দেখলো যে এখানকার লোক খুব সহজ সরল এদের সহজে করবে এদের সামরিক শক্তি তেমন উন্নতি নয় শিক্ষা দিকে উন্নতি এদের দখল করে নাও ভৌমিক সা
হল্যান্ড ডেনমার্ক প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূখণ্ড দখল করে সেখানে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে এই সাম্রাজ্যবাদ ভৌমিক সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত ভৌমিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এই ভৌমিক সাম্রাজ্যবাদ এটা আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবার দেখো ইঙ্গো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হচ্ছে দেখো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাজে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে কিন্তু ঔপনিবেশের প্রসারকে কেন্দ্র করে শীঘ্র ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এই পরিস্থিতিতে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধ সাতারশো দুই থেকে তেরো খ্রিস্টাব্দ অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ সাতারশো চল্লিশ থেকে আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ সপ্তবর্ষের যুদ্ধ সাতারশো ছাপ্পান্ন থেকে তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ প্রভৃতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফ্রান্সের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় হয় এরূপ পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসিরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাতারশো থেকে আঠারোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দ ইংল্যান্ডের একাধিপত্যের যুগ হিসেবে পরিচিত হয় এখানে একটু জেনে রাখো যে ইঙ্গো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওই দেশে আমাদের দেশে কিন্তু চলছিল না ওদেশের দেশে চলছিল তা ফলশ্রুতি আমাদের দেশে কিন্তু ইংরেজ এবং ফরাসি সবাই কিন্তু বাণিজ্য করতে এসেছিল ইংরেজ এসেছিল ফরাসিও এসেছিল ফরাসি বিভিন্ন কুটি ছিল দেখো সেই যে চন্দ্রনগর ফরাসিদের কুটি ছিল এরকম পন্ডিচেরি আর কোন কোন জায়গায় ফরাসিদের তারা কি হলো ঔপনিবেশের যুদ্ধ যখন শেষ হলো তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলো মানে যখন সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শেষ হলো ওদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেল তখন ওরা যে যার এলাকা কি বললো যে যে যেখানে শাসন আছে তার এলাকা থাকবে সেই জন্য আমাদের দেশের মানে ইংল্যান্ড দখল করলো ইসের অনেক জায়গায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশ অনেকগুলো ছিল কিন্তু আমাদের দেশ পরবর্তীকালে আমরা যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন সেসব ঔপনিবেশগুলো আমাদের আমরা দখল করে নিই আর কি এবার দেখো ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশ দখলে করা করি হ্যাঁ এই যে কাড়াকাড়ি শুরু হয় ঊনবিংশ বিংশ থেকে প্রথমার্ধে ঔপনিবেশ দখলে কাড়াকাড়ি শুরু হয় দেখো প্রথমে কে আগে যাবে কে আগে যাবে এই যে কাড়াকাড়ি আর কি কোন দেশ আগে দখল করবো কে কত বেশি শক্তিশালী হবে আঠারোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কিছুকাল ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলি রাষ্ট্রগুলি ও জনমত কিছুটা বিরূপ ছিল এই সময় ইউরোপের বহু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে সাতারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশ ইংল্যান্ডের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয় আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স তার আমেরিকা স্থিত ঔপনিবেশগুলি হারায় ঠিক আছে এই যে আমেরিকার ঔপনিবেশ যেগুলো করেছিল আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাবে আর কি স্পেন হারায় দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশ সমূহ আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিল পর্তুগালের অধীনে থেকে মুক্তি লাভ করে অ্যাডাম স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন ঔপনিবেশগুলি থেকে যা লাভ হয় তার তুলনায় ঔপনিবেশগুলির ব্যয় বেশি মানে ওখানে দখল করে লাভ থাকে ওখান থেকে তখন কি হচ্ছিল ওই সব দেশ থেকে যা আয় আসছিল তার থেকে ব্যয় ওইগুলোকে দখল করে রাখতে গেলে বেশি ব্যয় হচ্ছিল তার জন্য ওগুলো থেকে ওরা ছেড়েই দিল আর কি আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স তার ঔপনিবেশগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল গ্লাড স্টোনের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে যাবে কিন্তু মাত্র অর্ধ শতক বিরতির পর আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে সেটানের যুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস ইউরোপ ও শক্তিগুলিকে উত্তাল করে তুলেছিল তাই আঠারোশো সত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দ কালপর্বের সম্প্রসারণবাদ বা নয়া সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত ফ্রান্স ঊনবিংশ ঊনবিংশ শতকে দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটে আঠারোশো আটান্ন সাল থেকেই দূর প্রাচ্যে আনাম কোচিন চীন টংকিং ও কম্বোডিয়ার উপর ফরাসি আধিপত্য স্থাপিত হয় এই চারটি রাজ্যের সমন্বয়ে আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ফরাসি ইন্দোচীন আঠারোশো তিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে লাউসের সঙ্গে যুক্ত হয় আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে টিউনিসিয়াও ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয় বা ওখানে স্থাপিত হয় কি ইন্দো চীন ফ্রান্সের কাছে রবার উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে যথেষ্ট লাভজনক ও মর্যাদা পাচ্ছিল এখানকার অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো উন্নতির কাজে অর্থনৈতিক করে ফরাসি ব্যাংকার ও বণিকরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে আলজেরিয়ায় ইতিপূর্বে ফরাসি বসতি স্থাপন করেছিল ১৯১২ সালে তারা মরক্কো দখল করে আঠারোশো নব্বই দশকে মধ্য আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ইঙ্গো ফরাসি বিরোধ তীব্রতর হয় ফরাসিরা ঔপনিবেশগুলির জনগণকে ফরাসিকরণের চেষ্টা করলে ঔপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় এবার যখন দখল করেছে করেছে এবার সেইখানকার লোকদের ফরাসিকরণ মানে সেখানকার রাজ্য আস্তে ফরাসিদের পরিণত করবে তখন তাদের দেশের লোকগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি সেখানে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম শুরু হয় দেখো বিটেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা আফ্রিকা কি বলা হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ কেন অন্ধকার আসলে শিক্ষা দীক্ষায় আফ্রিকা উন্নতি ছিল
ब्रिटिशी राजधानी खार्टुम दखल कर सेंपति लर्ड किचेनारे नेतृत्व इंगरेजा क्षमता पुनः स्थापन कर पश्चिम आफ्रिका उगान्डा दक्षिण आफ्रिका इंगरेजा आधिपत्य विस्तार कर ख्रीटाब्दे अरेज कलोनी और ट्रांसभाल बुयर राज्य दूटी इंगरेजा दखल कर फले बुअर जुद्ध है तब अठारश एकाशी ख्रीटाब्दे ब्रिटिश राज ट्रांसवाल और अठारश चुराश ख्रीटाब्दे अरेज फ्री स्टेट स्वाधीनता मिले नए शेष पर्त दीर्घ संघातर पर बुयर प्रजातंत्री के यूनियन अब साउथ आफ्रिकार अंतर्भुक्त होते बाध्य कर इंगरेजरा राशिया साम्राज्यवदी शक्ति हिसाब से राशिया साम्राज्य स्थल भूमि के केंद्र कर विस्तार कर गोटा ऊनविंश शतक राशिया मध्य एशिया और सैबेरिया अंचले औरनिवेश विस्तार कर आशी थे आशी और अठारश नब्बे दशके ये अंचल शासन व्यवस्था पुनर्गठन सम्पन्न है अठारश आठानब्बे ख्रीटाब्दे राशिया उत्तर चीन उपकूले पोर्ट आर्थार दखल कर बंदरटी बरफ मुक्त हवए राशिया सारा बचर प्रशांत महासागर जावर पथ खुजे पाए ये खूब सुविधा है कारण बरफ थे ना तेल सारा बचर ओई रास्ता दिए प्रशांत महासागर जावर पथ खुजे पाए कुरियार दिखे दृष्टि दिल रूस जपान जुद्ध उन्नीस चार पांच हो जाए प्राथमिक भाव साम्राज्य छो जतियों गौरव मर्यादा प्रथम नए सब शिल्प विप्ल भरे गेज दखल करते गाँव इताली का जतियों गौरव मर्यादार प्रति इताली लक्ष्य छो उत्तर आफ्रिकाय साम्राज्य विस्तार क्योंकि फ्रांस टीनिसिया दखल कर दखल ताके हताश कर अठारश बिराशी ख्रीटाब्दे इताली प्रथम लोहित सागर अंचले आधिपत्य विस्तार कर अठारश पचाश ख्रीटाब्दे मासोआ और अठारश नब्बे ख्रीटाब्दे इरित्रिया दखल कर सोमालीलैंड एक इताल शासन प्रवर्तित है क्योंकि अठारश छियान्ब्बे ख्रीटाब्दे इताली इथियोपिया दखले व्यर्थ है जहां जतियों मर्यादा के क्षुण कर उन्नीस एगारो ख्रीटाब्दे लिबिया जय उन्नीस पैंतीस ख्रीटाब्दे मुसलिनी इथियोपिया जय पूर्व पर प्रतिशोध ने बेलजियम बेलजियम राज्य द्वित लियोपल्डर उद्योगे स्टानलि लिविंग स्टोन प्रमुख अभिजात आफ्रिकार आवरण उन्मोचने विशेष भूमिका ग्रहण कर अठारश छिया ख्रीटब्दे आंतर्जा आफ्रिका संघ गठन स्टानलि नेतृत्व समिति नाइरान नदी उपत्य कंगोर खनिज सम्पदे सम्पद समृद्ध अंचलगुल बेलजियम आधिपत्य प्रतिष्ठित है अठारश चुराशी पचाशी ते गठित कंगो फ्री स्टेट एर प्रकृत पक्षे बेलजियम कर बेलजियम कर स्थापित है बार्लिन समावेश अठारश पचाशी ख्रीटाब्धर माध्यम कंगोर बृहतम अंश बेलजियम आधिपत्य स्वीकृत है और आफ्रिका के बृहत शक्तिगुली भाग बाटवाड़ा कर सीधान रहे आफ्रिका महदेश के जे जार मत भाग बाटवाड़ा नहीं निल जार्मानी जार्मानी ओक्य देरी सम्पन्न है ता सभ्यतार अभिजान देरी जो दिए तरफनिवशिकतर मुख्य उद्देश्य अर्थनैतिक सुविधा बृद्धि छोना जतियों मर्यादा बृद्धि एक ही अवस्था इताली जार्मानी एदेश एक ही अवस्था जतियों मर्यादा बृद्धि तर औपनिवेशिकतार बदे मुख्य उद्देश्य अर्थनैतिक सुविधा बृद्धि छोना कारण तो शिल्प उन्नत ही ना जतियों मर्यादा बृद्धि छो ऊनश शतक शेषार्धे और विंश शतक सूचना लगे जार्मानी द्रुत गति से दक्षिण पश्चिम आफ्रिका टांगानिका कैमरून लुसिया उपसागर अंचल इत्यादि अधिकार करे तब जतियों मर्यादार प्रति ए अंचलगुल अर्थनैतिक दिक्कत के तेम लाभजनक छा विस्मार्क रियल पलिटिक एर परिवर्ते कईजार द्वित उलियम वेल पलिटिक नीति ग्रहण कर जार्मानी के औपनिवेशिकतावद इंगलैंड और फ्रांसर संगे भविष्य संघर्ष दिखे अग्रसर है थैंक